Siniša Glavaševića. Priča o gradu. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim u vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav par početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša? Dok budem onako sam, bez sebe glavinjao, ranjav i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim potom. Tko će čuvati grad? Moje prijatelje. Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao u moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa morate iznova graditi prvo svoju prošlost tražiti svoje korijene zatim svoju sadašnjost a ako vam ostane snak uložite je u budućnost i nemojte biti sami u budućnosti a grad za nje ne brinite on je svo vrijeme bio u vama samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Nema razloga za čekanje sa evakuacijom, jer su u Vukovaru ostali samo civili po skloništima. Za kroniku dana javlja Siniša Glavaševki. Maratonski pregovori koji su počeli još jučer i imali svoje uspone i padove na radost 15.000 preživjelih odrasnih osoba i 2.000 djece polako ulaze u svoju završku. Evropska mirovna misija nije ušla u grad, iako se to očekivalo, ali sudeći po posljednjim telefonskim razgovorima sa gospodom Budišom, Granićem i Sucom, postoje realne mogućnosti da evakuacija uz prisustvo mirovnjaka počne još sutra. No ne treba zaboraviti i na ranije pokušaje realizacije nekih dogovora koji su nužno bili kompensirani. Svi s toga sa strepnjom očekuju dalji razvoj događaja i nadaju se da će uskoro vidjeti konvoj. Slika Vukovara u 22. satu 87. dana ostaće svjedocima ovog vremena za objeku sjećanja, a vetinski prizori nižu se do beskraja, miri spaljevine, pod nogama se osjeta ostati trepoblja, građevinskog materijala, stakla, ruševine i jeziva tišina. Istovremeno liješnici u Vukovarskoj bolnici bore se sa mnogim nedaćama. Od velikog broja ranjenika, od kojih je 300 težih i oko 400 nešto pokretnih. Mnogih civila koji su ovdje našli utočište do strašnih hrana, kakva je našla šest i po mjesečnu bebu, koju je danas u poslije podnevnim satima operirao dr. Tomislav Vlaković. Od ostataka granate, u tom djetetu je veoma stradalo bedro i nadpoljenica. Slično se dogodilo i četiri i po godišnjoj djevojčici kojoj je granata smrtkala rame. Još nedavno smo javljali o stradanju jedne buduće majke i jedna nerođena djeteta. Vreme takvih slučajeva civilizacija nije u stanju podnijeti. Plinska gangrena, svi se ovdje nadaju, neće više nikada starovati medicinom. A ovoga trenutka, evo, dobijam i podatke o završenim pregovorima. Konvoj kreće sutra u 10 sati, imat će kapacitet 600 pacijenat. Ići će relacijo, Bukovarska bolnica, Priljevo, Lužac, Bogdanovci, Marić, Sidine, Nuštaj. U civilnim skloništima naselja Borovo sutra će također biti uspostavljen kontakt gdje ima negdje oko 200 ranjenika i također će biti priključeni evakuaciji stanovništva u sljedećim danima. Nadajmo se da je mukama po Vukovaru kraj.